ஒரு ஹிந்து கீதை தெரிஞ்சிருக்கானோ இல்லையோ ஒரு முஸ்லீம் குரான் தெரிஞ்சிருக்கானோ இல்லையோ ஒரு கிறிஸ்டியன் பைபிள் தெரிஞ்சிருக்கானோ இல்லையோ ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனும் இந்திய அடிப்படை சட்டம் தெரிஞ்சிருக்கு தமிழ் சட்ட நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த மினிமம் அண்ட் மேக்சிமம் போனஸ் இந்த ஃபிக்சேஷன் போனஸ்க்கான ஃபிக்சேஷன் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க ஒரு நிறுவனம் அது மாதிரி வந்து அந்த போனஸை தரலைன்னா என்ன பண்ணுறது ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு வழக்கை பார்த்துருந்தோம் ஒரு போனஸ் தரலைன்னா என்ன பண்ணுறது ஸோ எப்படி இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த போனஸ் வந்து நிர்ணயம் செய்யும்போது அதில் ஏதாச்சும் ஒரு சிக்கல் இருக்குது நம்ம இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இதில் சில பேர் வந்து பணிக்கு செல்ல போயிருக்க மாட்டாங்க கொஞ்ச நாள் இப்போ அந்த மாதிரி எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் இதில் போனஸ் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் அந்த கொஷனுக்கான டீட்டெயில்ஸும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மறக்காமல் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எந்த டீட்டெயிலாம் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க அதுக்கான பதிவில் உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாக அடுத்த வீடியோலே கொடுக்குறேன் ஸோ இன்றைக்கி டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் மினிமம் போனஸ் அண்ட் மேக்சிமம் போனஸ் இது எப்படி ஃபிக்சேஷன் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்ப்ளாய் வந்து எம்ப்ளாயர் இருக்குது இல்லையா எம்ப்ளாய்க்கு வந்து ஒரு போனஸ் வந்து எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் வந்து ஒரு மினிமம் போனஸ் வரைக்கும் பே பண்ணலாம் பிகாஸ் அவ்வளோ வந்து பே பண்ணுவாங்க நான் இதுக்கு சொல்கிற கால்குலேஷன் வந்து கன்ஃபார்ம் கிடையாது இட்ஸ் அ தியரிட்டிக்கல் வேல்யூ இது வரைக்கும் பே பண்ணலான்றது ஒரு அஷூரன்ஸ் பட் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராஃபிட் ஆஃப் த கம்பெனி இது வந்து வேரியேஷன் ஆகும் கம்பெனி கம்பெனிக்கு வேரியேஷன் ஆகும் பிகாஸ் அது வந்து அவங்க ஃபினான்ஷியல் டீம் வந்து செக் பண்ணி அதுக்கான விஷயத்தை வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அகார்டிங் டு செக்ஷன் டென் இந்த போனஸ் ஆக்டில் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எம்ப்ளாயிஸுமே இந்த மினிமம் போனஸ் ஃபிக்சேஷன் வந்து எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இல்லை இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த கேள்வியிலே சொல்லியிருப்பேன் ஒரு எம்ப்ளாய் வந்து பணிக்கு செல்லலை ஒரு ஒரு சில காலத்தில் அதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து பே பண்ணணுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வந்து பே பண்ணணும் இது என்னென்ன கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து ஆஃபில் இருக்கார் ஏதோ உடம்பு சரியில்லைன்னு லீவில் இருக்கார் ஒரு ஒரு மாதம் அப்போ வந்து போனஸ் வந்து கொடுக்குமான்னு கேட்டால் அவரும் ரொம்ப எலிஜிபிள் ஏன்னா இப்போ ஸ்டில் ஒரு எம்ப்ளாய் தானே ஒர்க் பண்ணலாம் பண்ணலைனாலும் அவர் வந்து எலிஜிபிள் லீவில் தான் இருக்கார் அதே மாதிரி லீவ் வித் ஏதோ ஒரு பெரிய உடம்புக்கு முடியல வித்தவுட் சேலரியில் கூட அவர் எல்ஓபின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா லாஸ் ஆஃப் பேயில் கூட அவர் இருக்காருன்னு சொன்னாலும் அவர் எலிஜிபிள் தான் டெம்பரரி டிசேபிள்மெண்ட் ஆக்சிடென்ட் இன்ஜூ ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளத்தினால இருந்தாலும் உண்டு அதே மாதிரி மேட்டர்னிட்டியில் இருக்கிற கேர்ள்ஸ் லேடிஸ்க்குமே வந்து இந்த பெனிஃபிட் வந்து இந்த நாலு டிவிஷன் அதை சொன்னவங்க யாராக இருந்தாலுமே அது அவங்களுக்குமே அந்த போனஸ் எலிஜிபிலிட்டி உண்டு உதாரணத்துக்கு இன்னொரு விஷயமும் சொல்கிறேன் மேக்சிமம் போனஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஒரு கம்பெனி வந்து நிர்ணயிப்பாங்க அப்படின்றது வந்து செக்ஷன் லெவனில் வந்து இதுக்கான டீட்டெயில் சொல்கிறாங்க ஸோ எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து மேக்சிமம் மினிமம் வந்து எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஸோ இது வந்து ஃபிக்சேஷன் ஸோ உதாரணத்துக்கு ஒரு கேஸ் சொல்கிறேன் ஒரு நூறு பேர் கொண்ட ஒரு ஒர்க்கர்ஸ் கம்பெனி வந்து போனஸ் வந்து எவ்ரி இயர் ரெண்டு முறை கொடுக்குறாங்க அப்போ ஒருத்தர் வந்து முதல் முறை வாங்கிறாரு ஒரு ஒரு போனஸை அடுத்த முறை வந்து அவருக்கு ஒரு மேஜர் உடம்புக்கு ப்ராப்ளம் ஆகிட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்றாரு ஒரு மூணு மாதம் வேலைக்கு வரல இதில் வந்து அவருக்கு ரெண்டு மாதத்துக்கான இந்த சிக் லீவ் வந்து இருக்குது ஒரு மாதத்து லாஸ் ஆஃப் பேயில் இருக்கார் இது முடிஞ்சு பணிக்கு திரும்பும்போது அந்த பர்டிகுலர் செகண்ட் போனஸ் வருது இல்லைங்களா அதில் வந்து இவர் நேமை வந்து சேர்க்க மாட்டேன்றாங்க இவர் கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க ஏன்னா வந்து இவர் தொண்ணூறு நாள் வேலைக்கு வரலன்ட்டு இப்போ இதை எதிர்த்து மேனேஜ்மெண்ட்டை பேசுகிறாரு அதுக்கான தீர்வு கிடைக்கல ஸோ வந்து லேபர் கோர்ட் அந்த மாதிரி கேஸு வந்து ஃபைல் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த கேஸோட அவுட் புட் என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனி வந்து அவரோட டியூட்டி டு பே பே த போனஸ் இது வந்து கஸ்டமரி டியூட்டின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஏன்னா பிகாஸ் வந்து அவர் ஸ்டில் பர்மனண்ட் எம்ப்ளாயாக இருக்கார் அப்படின்றபோது அவர் வந்து அவர் வந்து இன்ஜூரி பே பண்ணி கரெக்டான ரீசனுக்காக லீவ் எடுத்து அதுக்கான முறையாக வந்து அவர் செஞ்சு இருக்கிறதுனால He is eligible to pay அந்த போனஸ் இது வந்து ஒரு க கம்பல்சரி கஸ்டமரி டியூட்டியாக வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு இருக்குது அவருக்கு அந்த போனஸை பே பண்ணணும்னு சொல்லி ஆர்டர் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஆர்டர் பேஸ் பண்ணி அவருக்கு வந்து அந்த போனஸும் கிடைக்குது ஸோ இதோட நன்மைகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸ் மூலயமா ஸோ எந்த ஒரு விஷயனாலுமே நம்ம அதுக்கான தீர்வை வந்து காண முடியும் நான் இப்போ நிறைய ஆக்ட் க கவர் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்
அதுக்கான பதிவுகளை உங்களுக்கு போடுறோம் ஸோ மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த டீட்டெயில் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கி